আমাদের সেশন নিচ্ছে আমাদের সাথে আছে আমাদের আরেকজন মেন্টর সিনিয়র মেন্টর উনি গত বছরে আমাদের অলরেডি দেশে থাকতে শান্ত ভাই উনি আমাদের আইআইটি 41 ব্যাচের এখন পিএইচডি করছেন ইউনিভার্সিটি অফ হাউসটনে তো সাজিদ কামাল ভাই দেশে থাকতে সাজিদ কামাল ভাই এবং শান্ত ভাই একসাথে সর্বপ্রথম আমাদের একটা সেশন নেয় ইউএস এর ইউনিভার্সিটি প্রসেস প্লাস জিআরই প্লাস পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের উপরে সো আমি জাস্ট একটা জিনিস বারবার শেয়ার করি আজকেও আমি শেয়ার করতে চাই যে আমি ওই শান্ত ভাই ওই সেশনটা করে আমি ওই দিন মানে উইদিন ফিউ ডেজ হলো আমি আমার গুগল সাইট খুলে ফেলছি সো এটা খুবই মানে মোটিভেটিং একটা সেশন ছিল আশা করি আজকের সেশনটাও সেম ভাবে মোটিভেটিং হবে এবং শান্ত ভাই সবকিছু অনেক গুছানো যে হুমায়ুন আবু বারবার বলে সো আমরা আশা করছি ওইভাবে গুছানো ভাবে আমরা একটু আরেকটু অর্গানাইজড ওয়েতে শিখতে পারবো শান্ত ভাই নিজে ঘেটে ঘেটে শিখছে আমরা শান্ত ভাইয়ের এক্সপিরিয়েন্স থেকে অনেক কিছু নিতে পারবো সো আমি আসলে পুরো ফ্লোরটা হ্যান্ড ওভার করে দিতে চাই শান্ত ভাইয়ের কাছে ভাই প্লিজ দেখতে পারো ওখানে সব ইনফরমেশন আছে শান্তরায় ডট মি অথবা শান্তরায় ডট কম অথবা কিছুই করতে হবে না যা শান্তরায় দিয়ে সার্চ দিলেই প্রথমে প্রথম দিকে সাইট গুলো চলে আসে আর কি সো আমার পার্সোনাল সাইট গুলোতে গেলেও মানে মোটামুটি ভাবে তোমরা জানতে পারবে আর কি তো আমি এখন তাইলে স্ক্রিন শেয়ার করে জাস্ট আমি মনে হয় শুরু করাটাই বেটার বিশাল জি ভাই একটা জিনিস জাস্ট আমাদেরকে একটু বলে দেন যে আমাদের যদি কারো সেশনের মাঝখানে क्वेश्चन থাকে আমরা কি ডাইরেক্ট ইন্টারাপ্ট করব নাকি আমরা হ্যান্ড রেজ হ্যাঁ 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 তো হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে ডাইরেক্ট क्वेश्चन করতে পারো আবার হ্যান্ড রেজও করতে পারো আমি যদি আমি ওই ইয়াটা ওপেন করে রাখছি কি পার্টিসিপেন্ট ট্যাবটা ওপেন করে রাখছি যদি হ্যান্ড রেজ দেখি আমি নিজে হয়তো ইয়া করতে অথবা তোমরা যদি মাঝখানে কেউ क्वेश्चन করতে চাও তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই মানে ইউজুয়ালি আমি যখন মানে ব্যাক টু বাংলাদেশ আমি যখন গ্রিন এ ছিলাম গ্রিন ইউনিভার্সিটি ছিলাম তখন অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লাসের মধ্যে কি সবাইকে এনকারেজ করতাম যে কোনো সময় क्वेश्चन করতে তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে অনেকে হয়তো বা একটু মানে প্রবলেম ফেস করে যে কোন একটা ফ্লোর এর মধ্যে আছে তো ওই সময় কেউ ইন্টারপোল হয়তো অনেকের কাছে একটু ইয়া মনে হয় কিন্তু আমার কাছে ওটা খুব একটা প্রবলেম মনে হয় না আর কি সো ফিল ফ্রি টু আস্ক এনিথিং আচ্ছা তো এটা নিয়ে সমস্যা নেই তোমরা হচ্ছে হ্যান্ড রেজ করতে পারো অথবা क्वेश्चन করতে পারো জিসান ইলাহি কিছু বলবা হ্যান্ড রেজ করে রাখছো আগে কিছু ইনিশিয়ালি কথা বলে নেই যে আমাদের হচ্ছে পার্সোনাল সাইট ডেভেলপমেন্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট একটা অনলাইন পোর্টফোলিও আমি করতে যাব কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যারা হায়ার স্টাডিতে আছো ধরো প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তোমরা অ্যাপ্লাই করবা অ্যাপ্লাই করার আগে তোমরা যেটা করবা ইউজুয়ালি সবাই যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রফেসরদেরকে মেইল করা ওকে ফাইন তো আমরা যখন প্রফেসরদেরকে মেইল করি ধরো আমি একজনকে মেইল করলাম সে আমাকে কোনোদিন দেখে নাই সে আমাকে কোনোদিন চিনে না মানে আমাকে সে চিনে না সো আমি জাস্ট তাকে একটা মেইল করলাম সে একটা মেইলের বেসে কিন্তু আমার উপর খুব একটা ট্রাস্ট নিয়ে আসতে পারবে না কিংবা ট্রাস্ট নিয়ে আসলো ধরো তার ল্যাবে আমি কাজ করব এখন মানুষ হিসেবে আমি কিরকম হইতে পারি যেমন আমি ওকে ফাইন আমার খুব ভালো জিআরি স্কোর আছে আমার খুব টোফেল আমার টোফেল স্কোর অনেক ভালো বাট কিংবা আমার রেজাল্ট অনেক ভালো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমার কমিউনিকেশন স্কিল অনেক গ্যাপ আছে কিংবা হচ্ছে আমার পোর্টফোলিও আমি যেগুলো তুলে ধরি আমার সিভিতে যে আমি এগুলা এগুলা করছি সেটা সত্যতা কতটুকু সো তারা চায় যে কোন একটা পার্সোনাল যদি একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট থাকে অনলাইন পোর্টফোলিও থাকে কিংবা লিঙ্কড ইন এর মতো একটা প্ল্যাটফর্ম সে ইউজ করে কিংবা তার পার্সোনাল ব্লগ আছে যেখানে সে তার পোস্ট ভেরিফাই করতে পারবে কিংবা যেখানে তার সম্পর্কে আরো জানা যাবে কিংবা অনলাইন সিভি আছে যেখান থেকে আরো ভালোভাবে জানা যাবে কারণ এই জিনিসগুলো তুমি যখন একটা অনলাইনে পোস্ট করো সেই জিনিসটা যখন অনলাইনে থাকে জিনিসটা একটা ভেরিফাই করার একটা সুযোগ থাকে যেমন আমাকে জাস্ট একজন মেইল পাঠাইছে সেইখান থেকে আমি যতটুকু না জানবো সে যদি মেইলের সাথে তার একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট লিঙ্ক দিয়ে দেয় যেখান থেকে আমি তার সম্পর্কে আরো ভালো জানতে পারবো সেটা কিন্তু আমার জন্য আসলে আরো বেটার 
তো যেটা যেটা মেইন ব্যাপার সেটা হচ্ছে একটা অনলাইন পোর্টফোলিও থাকাটা ইম্পর্টেন্ট অনলাইন পোর্টফোলিও থাকা ইম্পর্টেন্ট আরো অনেক কারণে ধরো তুমি হচ্ছে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবা সো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করলেও তুমি যদি সেখানে সিভি উপরে যদি জাস্ট একটা ওয়েবসাইট দিয়ে দাও ওইখানে একটা অনেক ভালো একটা ইম্প্রেশন তৈরি হয় কিংবা তোমার লিঙ্কডিনে আমাদের লিঙ্কডিন যে প্রোফাইল গুলো থাকে যারা জব অফার করে তারা তোমার ওই জায়গাটা তোমার মানে ওই লিঙ্কডিন এর যে সিভি টা আর কি সেটা দেখে দেখে তোমাকে তারা রিক্রুট করতে ইন্টারেস্টেড হইতে পারে আর লিঙ্কডিনে আরেকটা যেটা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে যে আদার যে প্রফেশনাল মানে তোমার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমরা তো বলি একটা টার্ম ইউজ করি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আসলে অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম নট অনলি ফেসবুক আর ইউটিউব সোশ্যাল নেটওয়ার্ক হচ্ছে মানে ফেসবুক আমরা কেন ইউজ করি মূলত হচ্ছে কন্টেন্ট শেয়ারের জন্য তো এরকম হচ্ছে প্রফেশনালদের জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আছে তো প্রফেশনালদের জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কের বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে লিঙ্কড ইন আর যেমন রিসার্চারদের জন্য আছে রিসার্চ গেট কিংবা একাডেমিয়া তোমরা যেহেতু ভবিষ্যতে রিসার্চ করবো তো একসময় দেখবে যে তোমাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াবে রিসার্চ গেট কিংবা একাডেমিয়া আরো আছে এরকম তো প্রত্যেকটা পারপাসে আর কি সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়ার মানে সোশ্যাল এরকম অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে যেগুলো আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি ইভেন তোমাদেরকে লিঙ্কড ইন সম্পর্কে যদি বলি একটা জিনিস অলওয়েজ মাথায় রাখবে যে জব খুঁজে পাওয়ার জন্য লিঙ্কড ইন অনেক বড় একটা হেল্পফুল একটা মিডিয়া হয়ে দাঁড়াইতে পারে কিভাবে সেটা হচ্ছে ধরো তোমরা কি জব সার্চ করছো এখনো এখন তোমাদের ম্যাক্সিমাম গ্রাজুয়েট করানো মানে গ্রাজুয়েশন করানো তাই না আমি যখন জব সার্চ করা শুরু করছিলাম আমি এরকম কয়েকটা যেমন প্রথম আলোর একটা আছে চাকরি ডট কম বোধ হয় চাকরি ডট কম সম্ভবত প্রথম আলো আমি ভুলে গেছি সেই জন্য তারপরে হচ্ছে তোমার আচ্ছা তোমাদেরকে একটু ছোটখাটো কয়েকটা দেখাই আমি শুরুর দিকে আর কি দেখতেছিলাম এডুকেশন এই ওরিয়েন্টেড এখানে সব জিরো দেখা গিয়েছে জন্য এই সাইডটা কি আচ্ছা চেক করে সম্ভবত নাই তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই প্ল্যাটফর্ম গুলো আসলে খুব একটা কনভিনিয়েন্ট না এর থেকে আরো ভালো কনভিনিয়েন্ট হচ্ছে মানে এইখানে এইখানে হচ্ছে তুমি খুঁজতেছো জব তো আর তোমার যদি প্রোফাইল ভালো থাকে তোমার যদি লিঙ্কডিনে তোমার স্ট্রং একটা প্রোফাইল থাকে তাহলে দেখা যাবে যে তোমাকে জব খুঁজতে হবে না লিঙ্কডিনে তারাই তোমাকে খুঁজে বের করবে এইটা হচ্ছে লিঙ্কডিনে সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম এবং এখনকার দিনে যেটা হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে জব টবের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে মানে লিঙ্কডিনকে অনেক মানে প্রিফারেবল ধরা হয় আর কি তার কারণ হচ্ছে লিঙ্কডিনে তোমার মোটামুটি ভাবে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে বের করা যায় যেমন ধরো আমি পার্টিকুলার কোনো একটা সাইটে ভালো তো আমি যদি সেটা আমার প্রোফাইলের কিওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করে রাখি তো কেউ যখন সার্চ করবে সে তখন আমাকে খুঁজে পাবে আর কি তো দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তারাই আমাকে তখন আস্ক করতে পারে কিংবা আমাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকতে পারে তো এটা হচ্ছে একটা সুবিধা আর কি তো লিঙ্কড ইন সম্পর্কে যাদের আইডিয়া নেই তাদেরকে আমি জাস্ট যদি লিঙ্কড ইনটা একটু দেখা নিয়ে আসি যেমন ধরো আমার প্রোফাইলে যাই তো এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল এখানে এডিটিং এর অপশন আছে দেখে এরকম দেখাচ্ছে আর কি তো তাহলে এই সেকশন গুলো দেখায় না তো যাই হোক আর কি এখানে শুরুতেই এরকম ভাবে আছে নাম তারপর আমি কি করি তারপর হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স দেন এডুকেশন তারপরে হচ্ছে আমার কি কি সার্টিফিকেশন আছে 
সেইটা স্কিল এন্ড এন্ডোর্সমেন্ট এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমি কোন একটা কিছু করি সেটার জন্য আমাকে অন্য কেউ আসে মানে অন্য একজন পার্সন আসে আমাকে এন্ডোর্স করে যাইতে পারে যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তারপরে যে রিকমেন্ডেশনের সিস্টেমটাও আছে তো দেখা যাচ্ছে যে এগুলো আমার ফ্রেন্ডরাই দিচ্ছে কিংবা আমরা নিজেদের মধ্যে শুরুর দিকে নিজেরাই দেই তো দেখা যাচ্ছে যে তোমার সুপারভাইজাররা যদি কখনো তোমাকে এইভাবে রিকমেন্ড করে সেটা তোমার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আর কি তারপরে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট আছে অনার্স অ্যাওয়ার্ডস পাবলিকেশন প্রজেক্টস অর্গানাইজেশন ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট স্কোর এরকম অনেক কিছু আছে আর কি তো মোটামুটি একটা জিনিস কিন্তু বুঝতে পারছো যে তুমি লিঙ্কড ইন নিজেই একটা সিভির মতো দেখতে মানে অনলাইন সিভির মতো দেখতে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর আর কি আচ্ছা তো লিঙ্কড ইনে এখন আর বেশি না বলি পরে আমরা আবার ব্যাক করবো সময় পেলে তো যেটা যে জিনিসটা বললাম সেটা হচ্ছে মূলত যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকাটা ইম্পর্টেন্সটা আমি যদি আমার আমি কইলাম একটু শুনো তো আমি কি করব একই তো মানে আচ্ছা একটু মিউট করেন হ্যাঁ আচ্ছা তো আমি যখন প্রফেসর থেকে ফার্স্ট মেইল করি তো সেই সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার গুগল সাইট একটা তৈরি করছিলাম সেই সাইটটা হচ্ছে এইটা সাইটস ডট গুগল ডট কম মানে গুগল সাইট শুরুই হয় হচ্ছে এইভাবে সাইটস ডট গুগল ডট কম তো এইটা হচ্ছে আমার সাইটটা আর কি তো আমি এটা মোটামুটি ভাবে যতটুকু চেষ্টা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি ভাবে মানে জাস্ট একটা বিশ্বাসযোগ্য একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তৈরি করা যে আমার প্রোফাইলটা এই জায়গায় থাকবে সো দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার সাইটে যেটা করছি আমার হোম একটা ট্যাপ আছে যেখানে আমার একটা ইনিশিয়াল বর্ণনা আছে আমার আদার লিঙ্ক আছে আমার বিভিন্ন প্রোফাইলের লিঙ্ক আছে যেমন হচ্ছে আমার ব্লগের লিঙ্ক আছে রিসার্চ গেটের লিঙ্ক আছে লিঙ্কড ইনের লিঙ্ক আছে এখানে আমার মোটিভেশনের কথাটা দেওয়া আছে আমি কেন মোটিভেটেড নিউজ অ্যান্ড আপডেটস আমার যদি রিসেন্ট কোনো আপডেট থাকে যে আমি এই জিনিসটা রিসেন্টলি করছি অথবা রিসেন্টলি অ্যাচিভ করছি সেটা তারপরে এক্সপিরিয়েন্স ট্যাপ রাখছি যেখানে মোটামুটি ভাবে আমি কি কি করছি কিংবা করতেছি সেই জিনিসটা মোটামুটি ভাবে এখানে আসে তারপরে ধরো একটা জাস্ট রিসার্চ ট্যাপ দিয়ে রাখছি যে আমি কোন কোন রিসার্চ আমার ইন্টারেস্ট আছে এগুলো দিয়ে রাখছি হচ্ছে মূলত প্রফেসরদের সাথে অ্যালাইন্ড অবশ্যই আমার নিজেরও ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি আমি একটা পার্টিকুলার আমার একটা সুবিধা ছিল যে আমি মোটামুটি যেহেতু একটা সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করতাম সো আলটিমেটলি আমি প্রফেসরদের থেকে নক দিচ্ছি ওরকম যে যারা হচ্ছে আমার রিসার্চ মানে আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট এর সাথে অ্যালাইন্টেড তো তারপর পাবলিকেশন ছিল ওই সময় বেশি পাবলিকেশন ছিল না আমি যখন ফার্স্ট মেল করি তখন এই এই ইয়ারটা খুব ছোট ছিল এই পেজটা খুব ছোট ছিল ও তারপরে হচ্ছে টিচিং আমার এক্সপিরিয়েন্স কি কি নিছিলাম সেটা তারপর আমার এডুকেশন আমার হচ্ছে মানে এম এস কিংবা ব্যাচেলার অফ সায়েন্স তারপর হায়ার স্টাডি সেটা তারপর আমি কি কি ট্রেনিং করছিলাম এটা ডিপেন্ড করে আর কি এটা হচ্ছে তোমরা তোমাদের মতো করে সাজাবে যে তোমাদের কি কি অ্যাড করতে পারো নট নেসেসারি তোমাদেরকে এতগুলো ট্যাপ তৈরি করতে হবে আমি একটা 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 করে ধীরে ধীরে সময় নিয়ে অ্যাড করছি আর কি তো শুরুর দিকে আমাদের বেসিক যেগুলো থাকে আমরা যা সেগুলোই রাখতে পারি যেমন বেসিক কি কি হইতে পারে যেমন তোমার একটা তোমার হোম থাকবে এক্সপিরিয়েন্স থাকবে না খুব স্বাভাবিক এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে রাখতে পারো যদি তোমার কোনো ভলেন্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্স থাকে আর কি তুমি তোমার যেহেতু তোমরা যখন বের হবা মানে গ্রাজুয়েশন শেষ করবা অলরেডি তোমাদের একটা রিসার্চ ইন্টারেস্ট চলে আসবে একটা অথবা দুইটা অথবা তিনটা তার কারণ হচ্ছে তোমরা বিএসসিতে সবাই থিসিস অর প্রজেক্ট করবে আইদার থিসিস অর প্রজেক্ট সো তোমরা বিএসসিতে যখনই কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয়ের উপর থিসিস অথবা প্রজেক্ট করবে দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ সাম নলেজ অন দ্যাট ফিল্ড সো তুমি যেটা করতে পারো তুমি তোমার রিসার্চ ট্যাবের মধ্যে তুমি সেই প্রজেক্ট গুলো দিতে পারো অথবা স্পেশালি আমি অন্য ডিপার্টমেন্টের কথা জানি না আমাদের আইটি অথবা সিএসসি তে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে সেমিস্টার প্রজেক্টও থাকে তো আলটিমেটলি যেটা সুবিধা হয় যে তোমরা সেমিস্টার এন্ডে যে প্রজেক্টটা করো সেটা অনেক বড় হইতে হবে না সেটা যেমনই হোক তোমরা জাস্ট প্রজেক্টগুলো অ্যাড করে দিতে পারো যে হ্যাঁ আমি এই এই প্রজেক্টটা করছি আমি এই প্রজেক্টটা করছি অথবা ধরো অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও তোমাদের বিভিন্ন সার্ভেটার্ভের কাজ কিংবা কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয়ের উপর ছোটখাটো রিসার্চের কাজও করে বিভিন্ন কোর্সের পার্ট হিসেবে সো তোমরা জাস্ট সেই অ্যাডভান্টেজ নিতে পারো যে তোমরা যেই প্রজেক্টটা করছো সেই জিনিসটা তোমরা এখানে অ্যাড করে রাখতে পারো ওকে তারপরে টিচিং থাকবে না স্বাভাবিক পাবলিকেশন না থাকার সম্ভাবনা বেশি যাদের আছে তাদের জন্য অনেক প্লাস পয়েন্ট দ্যাটস ভেরি ফাইন যেমন পাবলিকেশনটাকে আমি কেন ইম্পর্টেন্স দিই সেটাকে সেটা একটু বলি যদিও তোমাদের আর আমার পার্সপেকটিভ একটু সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল আ
তিন বছর সময় পাইছিলাম মানে লিটারেলি আমি তিন বছর সময় পাইছিলাম আমার অনার্স শেষ করার পরে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে হচ্ছে টু এর মার্চে আমি গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করছিলাম হচ্ছে মেয়েতে সো লিটারেলি ওটা আমার জন্য অ্যাডভান্টেজ ছিল আর কি আমি তিন বছর সেখানে কাজ করছি দুই হাজার ষোলো থেকে দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত সো আমার স্বাভাবিকভাবে কিছু পাবলিকেশন এই সময়টাতে আসছে আর কি তো তোমাদের হচ্ছে তোমাদের প্রতি রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ও তো এই কারণে আমি তোমার লিটারেলি জিআরই কিংবা টোফেলের দিকে খুব একটা ফোকাস করিনি আসলে আমার আমি চাইছিলাম যে আমার প্রোফাইলের মেইন স্ট্রেন্থ হিসেবে রাখবো হচ্ছে রিসার্চ রিসার্চ কাজটাকে তো এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে এটা হচ্ছে তোমরা তোমাদের প্রোফাইলটাকে কিভাবে স্ট্রং করবো সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আপ টু ইউ যেমন অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে তোমরা অলরেডি জানো তারপর আমি রিপিট করতেছি যে তোমার রেজাল্ট একটা ফ্যাক্টর তোমার জিআর স্কোর একটা ফ্যাক্টর টোপল স্কোর একটা ফ্যাক্টর তোমার পাবলিকেশন আছে কিনা সেটা একটা ফ্যাক্টর তারপরে হচ্ছে তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা সেটা একটা ফ্যাক্টর তারপরে তোমার প্রোফাইল অনলাইন পোর্টফোলিও কতটুকু স্ট্রং সেটা একটা ফ্যাক্টর তোমার সিভি কতটুকু স্ট্রং সেটা একটা ফ্যাক্টর তোমার লেটার অফ রিকমেন্ডেশন স্টেট অফ আসল গুলোই বলি না তোমার স্টেট অফ পারপাস কতটুকু স্ট্রং সেটা একটা ফ্যাক্টর তোমার লেটার অফ রিকমেন্ডেশন কতটুকু স্ট্রং দ্যাটস অ্যানাদার ফ্যাক্টর সো আমাদের কাছে ফ্যাক্টর অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো আছে জিনিসটা হচ্ছে যে তোমাকে সবগুলো ফ্যাক্টর ভালো হইতে হবে নট নেসেসারি লাইক দ্যাট তুমি সিলেক্ট করবো যে তোমার স্ট্রং পয়েন্ট কোনগুলো হইতে পারে যেইগুলো তোমার স্ট্রং পয়েন্ট হইতে পারে সেগুলোকে তুমি এখন থেকে স্ট্রং করো তো আমি যেটা করছিলাম আমি পাবলিকেশনটাকে ফোকাস করছিলাম স্ট্রং পয়েন্ট হিসেবে তো পাবলিকেশন অ্যাকচুয়ালি একটা বড় অ্যাডভান্টেজ দেয় মানে অ্যাডভান্টেজ দেয় বলতে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনের কথা যদি তোমাদেরকে বলি রিসেন্টলি কিছু ডিসিশন তোমার হয়েছে এরকম যে এটা ভিতরের কথা আর কি আচ্ছা তো আমরা আর কি জানি তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে জিআরই টাকে তারা বাধ্যতামূলক রাখবে কিনা সেটা এখনো মানে তারা কনফার্ম না বাট তারা চিন্তা করতেছে জিআরই টাকে বাধ্যতামূলক থেকে বের করে দেয় তো কোন ক্ষেত্রে যদি কারো পার্টিকুলারলি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে এখন আমি এক্সপেক্ট করতেছি না যে তোমাদের মধ্যে গ্রাজুয়েশন বাই দ্য টাইম ইউ উইল গ্রাজুয়েট তোমাদের অনেক রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হবে বাট যেইটুকুই হোক সেটাকে যদি তোমরা ফোকাস করতে পারো ধরো তোমরা বিএসসি তে যেই কাজটা করতেছো দিন শেষে যদি সেটা তোমরা পাবলিশ করতে পারো কারণ তুমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরেও তুমি বাইরে আসার জন্য মাঝে কিছু টাইম থাকবে তো তুমি তোমার সুপারভাইজারের সাথে কাজ করো কিংবা তুমি হচ্ছে তোমরা হচ্ছে তোমাদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র বড় ভাই আপুদের সাথে কাজ করো তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তাদের কাছে যদি হেল্প নাও মোটামুটি ভাবে তোমরা ওইটুকু সময়ের মধ্যে তোমরা হচ্ছে একটা পেপার পাবলিশ করে ফেলতে পারবো দ্যাটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট আমার প্রোফাইলের ওয়েটটা অনেক বাড়ায় আমি সেই জন্য আর কি ইম্পর্টেন্স কথা বলতেছিলাম তো আমি বলতেছি না যে আলাদা করে তোমাদের রিসার্চ কাজ করতে হবে তোমরা তোমাদের বিএসসি তে থিসিস অথবা প্রজেক্ট যেটাই করো না কেন সেইটাকেই তোমরা পাবলিকেশনে রূপান্তর করো তারপরে এডুকেশন তো অবভিয়াসলি থাকবে এটা সবারই থাকে তো তোমরা যেটা করবা আমার একটা কোয়েরি ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কোয়েরিটি হচ্ছে তুমি যে বললা তোমার ডিপার্টমেন্টে এই ডিস মানে সিদ্ধান্ত বা ডিসকাশন চলতেছে যে জিআরই থাকবে মানে ম্যান্ডেটরি থাকবে কি থাকবে না হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম অনেকগুলা সাবজেক্টই আছে মানে বা অন্যান্য অনেক ইউনিভার্সিটি হয়তো মানে আসলে হ্যাঁ সিনিয়র গুলা কিন্তু মানে যেগুলা একটু খুব ভালো সব তারা কিন্তু খুব একটা কেয়ার করে না আর কি মানে তাদের 
বা যারা মানে বিশেষ করে তো তার মানে এটা ইন্ডিকেট করতেছি যে বাংলাদেশে যারা আছে আমরা স্টুডেন্টরা ওদের তো সাধারণত ওই এক্সপেরিয়েন্সটা নাই বা ওই এক্সপেরিয়েন্সের সুযোগটা আসলে নাই রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্সে সো আমার কথা হচ্ছে যে যদি ম্যান্ডেটরি না থাকে তার মানে কি এটা আমি সাবমিট করতে পারবো না বা আমি যদি আমার যদি জিআরই থাকে যদি স্কেল এটা ম্যান্ডেটরি না বাট আমার জিআরই স্কোর আছে আমি আমাদেরকে হচ্ছে মানে ডিপার্টমেন্টের যে ডিসিশন গুলো হয় এগুলোর জন্য আমাদের তো আমাদের ডিসকাশনে একটা বড় পার্ট ছিল এরকম মানে কয়েকজন সরাসরি আস করছে যে তাহলে তোমরা এখন কি মনে করো তোমরা কি সাবমিট করতে কি করতে না ধরো তুমি জানো যে এটা ম্যাটার করে না যেমন এরা এরা চিন্তা করতেছে এরা জিনিসটা পাবলিক করবে না আরকি মানে পাবলিক করবে না বলতো ওইভাবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তারা জাস্ট জিজ্ঞেস করছে যে মানে তোমরা কি করতে তোমরা যদি ওই জায়গায় থাকতা যে ধরো তুমি জানো যে এটা সাবমিট করা লাগবে না তোমরা কি করতে তো ছেলে পেলে তো সবারই অ্যান্সার ছিল যে ইয়েস উই উড স্টিল সাবমিটেড কেন তার কারণ হচ্ছে তোমার যদি জিআরই থাকে সেটা অবভিয়াসলি অ্যাডভান্টেজ যার জিআরই নাই তার থেকে আরেক জন্য আসে সেটা অবভিয়াসলি একটা অ্যাডভান্টেজ ইভেন তোমার অন্যান্য সব প্রোফাইল ভালো ইউ উড স্টিল টেক দ্য চান্স দ্যাট মিনস জিআরই অ্যাকচুয়ালি সবাই সাবমিট করবে এবং অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করতেই হবে তারা জাস্ট ম্যান্ডেটরি করতেছে না এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে অনেকে শুধুমাত্র অন্য একটা ল্যাবে ছিল এর আগে সে রিসার্চ কাজে ফোকাস করছে অলওয়েজ সে জিআরিটা মানে ওইভাবে প্রিপারেশন নেওয়ার সময় পায়নি এইটা সেই ক্ষেত্রে যাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আছে শুধুমাত্র তাদের জন্য মানে জিনিসটা আর কি শিথিলযোগ্য আর কি শিথিলযোগ্য বলতে কি সবার জন্যই শিথিলযোগ্য কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে আমার কাছে এখানে আসার পরে বা ধরো হচ্ছে অনেক বাংলাদেশ দু একজন থাকতে পারে যারা সিরিয়াস রিসার্চ করে এবং এটার পিছনে হচ্ছে মানে মেনলি কাজ করে ওদের জন্য জিআর এর জন্য আলাদা করে এক দুই তিন মাস সময় বের করে জিআর দেওয়াটা তাদের জন্য লস তাদের জন্য রাখাটা হচ্ছে কি যে আসলে হাস্যকর কাইন্ড অফ কারণ ওদের ভার্সিটি তো মেইন টার্গেট হচ্ছে রিসার্চ দিক দিয়ে পিএইচডি ক্ষেত্রে যে রিসার্চ অলরেডি প্রোফাইল সেরকম ভালো আছে তার কেন জিআরিতে ফোকাস করতে হবে অন্যদিকে যাবে না অবভিয়াসলি সে জিআরি আরো বেশি করে ফোকাস করবে কেন কারণ এটা তার অলরেডি তার স্ট্রং পয়েন্ট সে ওই জায়গাটা আরো ভালো করলে ওই যে ওইটাই বললাম যে সবই কিন্তু ফ্যাক্টর কোনটাই কিন্তু বাদ না কথা বলতে গেলে অনেক কিছু বলা যায় লেটার প্রিকমেন্ডেশন নিয়ে অনেক কিছু বলা যায় আমি হয়তো বা কিছু একবারে শুরুর দিকে গ্রুপের শুরুর দিকে ওদের শেয়ার করছিলাম আমার ডিপার্টমেন্টেন জব করতাম আর কি ওখানে একজন জয়েন করছিলেন পরে তো উনি অনেক স্ট্রং মানে ওনারও অনেক স্ট্রং প্রোফেসর সো এটাও একটা ম্যাটার করে যে কার রিকমেন্ডেশন নিচ্ছি সো আমার এগুলো ভালো ছিল দেখে আমি আর পরে ফার্দার চিন্তা করিনি আর কি আচ্ছা তো আহ এই পাশে আর বেশি কিছু বলার নেই আমি জাস্ট বলতেছিলাম আর কি যে কি কি থাকতে পারে ট্রেনিং যদি কারো থাকে করতে পারো সার্টিফিকেশন কারো থাকলে অ্যাড করতে পারো অ্যাওয়ার্ডস অনেকেরই অ্যাওয়ার্ডস থাকে বিভিন্ন কন্টেস্টে তোমরা পার্টিসিপেট করো ইভেন নট নেসারলি মানে সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কন্টেস্ট অ্যাওয়ার্ড হইতে হবে হ্যাঁ 
ভাই আপনার এডুকেশন সাইটের ওই জিনিসটাও খুব সুন্দর স্ক্যান করে সবগুলা সার্টিফিকেট চেক করা আছে সেটা একটু দেখেন এটা হ্যাঁ 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 এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা আমি পরে দেখাচ্ছি আর কি যে এই জিনিসটা আছে এরকম যে আমি জাস্ট সার্টিফিকেট যদি ক্লিক করি আমার মানে ইনস্ট্যান্ট এই জায়গায় শো করবে আর কি আমার সার্টিফিকেটটা সো কেউ যদি ভেরিফাই করতে চায় দ্যাটস ফাইন আই মিন এটা সবাই দিয়ে রাখে না আমি ওই সময় কি মনে হয়েছিল আমি দিয়ে রাখছি পরে আমি আর সরাইও নি এগুলা আছে ওইভাবেই আছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা তো আমি জাস্ট বলতেছিলাম আর কি যে কার কি কি থাকতে পারে আমি একটা জিনিস মনে করি যে নিজের পার্সোনাল ফটোস থাকাটা ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট যে তোমার সাথে কাজ করবে সে যদি মোটামুটি ভাবে তোমার মানে তোমার ছবি দেখে তোমার একটা মানুষের ছবি দেখে তার সম্পর্কে তার পার্সোনালিটি সম্পর্কে অনেকটুকু বোঝা হয়ে যায় তো সে এই জায়গা থেকে মোটামুটি যেমন আমার ফটোস তোমাদের জন্য কমন অবভিয়াসলি তোমরা হচ্ছে সিভিটা হচ্ছে অবশ্যই দিয়ে রাখবা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমি গুগল সাইটটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম গুগল সাইটে এডিট করাটা কম্পারেটিভলি অনেক ইজি এটা আমার এটা আমার সেই অনেক আগের সিভি সেটা আমি এখনো চেঞ্জ করিনি আমার লিটারালি আসলে সাইটটা এখন খুব একটা আপডেট করা হয় না আর কি তো মানে তোমরা হচ্ছে রেগুলার আপডেটের মধ্যে রাখবা ভাই আমি একটু কথা বলতাম হ্যাঁ হ্যাঁ কারো যদি সিজিটি একটু লো থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করবে ওই যে বললাম যে কম্বিনেশন সো তুমি বের করো তোমাকে নট নেসেসারি তোমাকে মানে এভরি সাইডে তোমাকে স্ট্রং হইতে হবে বি স্ট্রং ইন পার্টিকুলার সাইড যেগুলাতে তুমি স্ট্রং হইতে পারবা কিংবা করতে ভালো করতে পারবা মানে তোমাকে সব কিছু নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই তোমার যদি সিজিপি কম থাকে তুমি অন্যান্য স্কোর দিয়ে ভালো পজিশনে আসার ট্রাই করো তুমি ফাইনালি আরে যেই কাজটা করতেছো সেটাকে তুমি পাবলিকেশনের রূপান্তরিত করো সো মানে আমি যে শুরুর দিকে অনেকগুলা ফ্যাক্টরের কথা বললাম তো সবগুলো ফ্যাক্টরি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তারপরে তুমি হচ্ছে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন খুব ভালো কারো কাছ থেকে পাওয়ার চেষ্টা করো ডিপার্টমেন্টের খুব সিনিয়র প্রফেসর হোক অথবা কিংবা কোন একটা অর্গানাইজেশন যে অর্গানাইজেশনের সাথে তুমি সম্পৃক্ত ছিল সেখানকার সিনিয়র একজনের কাছে তো এগুলো আর কি ফ্যাক্ট স্পেশালি প্রফেসরদেরটা আসলে ফ্যাক্ট তো সিনিয়র কারোর সাথে আসলে ভালো মানে কমিউনিকেশন থাকাটা সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট দেখা যাচ্ছে যে তারা ওই সময় খুব ভালোভাবে রিকমেন্ড করে দিতে পারে যে জিনিসটা অনেক ভালো হেল্পফুল হতে পারে যখন তৈরি করবে যখন তৈরি করবে তখন মানে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস যখন তৈরি করবে দেন মানে খুব সুন্দর ভাবে তৈরি করো দরকার হলে কয়েকজনকে দিয়ে প্রুফ রিড করে নাও স্পেশালি আমাদের টু বি অনেস্ট আমি প্রুফ রিড করছিলাম একজনের কাছেই সেটা হচ্ছে সেও হচ্ছে আমাদের জাহাঙ্গীরনগরের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের লিঙ্গুইস্টিকের তো আমি অ্যাকচুয়ালি সে যখন সে অ্যাকচুয়ালি সময় দিচ্ছে টোটাল মাত্র পনেরোটা মিনিট পনেরো হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম পনেরো মিনিট আমাদের একচল্লিশ বছরই আমার গ্রিনারি করলি তো সে হচ্ছে পনেরো মিনিটে আমাকে যে কারেকশন গুলো দিচ্ছে আমি ওই কারেকশন গুলো ঠিক করার পরে সিরিয়াসলি টু বি অনেস্ট মানে আমি আমার আগের এসওপি আর পরে এসওপি মানে আকাশ পাতাল তফাত ছিল তো যারা লিঙ্গুইস্টিকে পড়ে তারা এই ক্ষেত্রে অনেক হেল্পফুল হয় অ্যাকচুয়ালি যেমন আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি অফ হিস্টন এখানে রাইটিং সেন্টার আছে তারাও এরকম লিঙ্গুইস্টিকের কিংবা হচ্ছে লিটারেচার থেকে আসছে তারা হেল্প করে আর কি আমাদের রাইটিং এ কিংবা তো তোমরা দেশে থাকতে তোমরা তোমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের লিঙ্গুইস্টিকে অনেক ফ্রেন্ড পাবা সো জাস্ট তাকে দেখাও দেখা যাবে যে তারাই তোমাকে অনেক সুন্দর করে কারেকশন করে দিতে পারবে সো এসওপি করবা যখন এর যখন করবা কোন জিনিসটা হাইলাইট করতে হবে কোন পয়েন্টটা বোল্ড রাখতে হবে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফে কিছু পয়েন্ট বোল্ড রাখতে হবে এমফেসিস করার জন্য কারণ এত বড় জিনিস আসলে সবার পড়ার সময় থাকে না তো ওইটাই আর কি মানে এগুলো নিয়ে বলতে গেলে আবার অন্যান্য মানে আরেকটা সেশন পুরোপুরি করে ফেলা যাবে আর কি তো যাই হোক সেই জিনিসগুলো তোমরা করতে পারো যে সিজিপি উইক সো নো নিড টু ওরি ট্রাই টু হ্যাভ সাম পাবলিকেশন ট্রাই টু হ্যাভ এ গুড স্কোর ইঞ্জিনিয়ারি ওর টোফেল তারপরে হচ্ছে রিকমেন্ডেশনটা ভালো করার চেষ্টা করো এসওপিটা ভালো করার চেষ্টা করো তারপরে হচ্ছে তোমার পার্সোনাল পোর্টফোলিও অনলাইন যে পোর্টফোলিও সেটাকে খুব সুন্দরভাবে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করো যেন কেউ একজন ইন্টারেস্টেড হয় এই তো মানে লিটারেলি ইউ হ্যাভ সো মেনি অপশন তোমাকে জাস্ট বের করতে হবে যে তুমি 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 কোন কম্বিনেশনটাকে সবচেয়ে মানে টপে রাখতে চাও যেটাকে টপে রাখতে চাও অবভিয়াসলি ওইটাকে অলওয়েজ ফোকাস করবে যে তুমি এই পার্টিকুলার সাইডটাকে স্ট্রং কেউ তোমার কাছে এক্সপেক্ট করে না যে তোমাকে সব দিকে ভালো হইতে হবে নট ন্যাচারাল লাইক দ্যাট ইভেন বিলো থ্রি 
অথবা ইভেন টু পয়েন্ট ফাইভ এরাও অনেক অনেকে বাইরে আসছে জিনিসটা হচ্ছে মোটিভেশন আমার লাইফ আগে আমি আগে বুঝতে পারি নেই যে আমি কি করব বাট আমি এখন জানি যে আমি কি করব এবং আমি এটাতে ডেটারমাইন্ড তোমাকে বুঝাইতে হবে যে হ্যাঁ ইউ আর ডেটারমাইন্ড নাও অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু ডু বেটার নেক্সট সো এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাকে বুঝাইতে হবে ফোকাস করতে হবে যেমন তুমি এটি গল্প করে সুন্দর করে লিখে যেতে পারো যে আমি আমি শুরুর দিকে যখন ইয়ে করছিলাম তখন আমার আমি আসলে জানতাম না কি করবো বাট আমি থার্ড ইয়ারে আসার পরে ডেটার মাইন্ড হয়েছে যে হ্যাঁ আমাকে এটা করতে হবে দেন এটা দেন আমি এর মধ্যে এর মধ্যে আমার নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য এটা করছি এটা করছি এটা করছি সো তোমার স্টেট অফ পারপাসটাই কিন্তু তোমার গল্পটা বলে দিচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি আগে উইক ছিল কেন উইক ছিল সেটাও বুঝতেছে এবং তুমি এখন ডেটার মাইন্ড এবং তুমি ফার্দার আরো ভালো করতে চাও তারা তোমার মোটিভেশনটা চায় ইভেন আমি এরকম এখানে আসার পর জানছি অনেক কিছু যে অনেক প্রফেসর আছে এরকম যে তারা মানে নট নেসেসারি তারা খুব ভালো স্টুডেন্ট খুঁজে তারা খুঁজে এমন কাউকে যে অনেক মোটিভেটেড তারা নিজেরাও মোটিভেটেড মোটিভেট করে বাট তুমি যদি নিজের থেকে নিজেকে মোটিভেট করতে না পারো দেন আসলে পৃথিবীর আর কেউ আসলে তোমাকে মোটিভেট করতে পারবে না ইউ নিড টু হ্যাপ ইউর সেলফ কনফিডেন্স দ্যাটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি দেখি যে তোমাদের মানে তোমরা কাজ করতেছো অনেক মানে এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগছে সাজিদ যে এত সুন্দর করে মানে পুরো জিনিসটাকে গড়ে তুলছে মানে লিটারেলি ও আসলে মানে ওর পুরো হার্ট উজার করে আর কি কাজ করছে শুধুমাত্র তোমাদের তোমাদেরকে অর্গানাইজ করার জন্য তোমাদেরকে মোটিভেট করার এই জিনিসটা আমার ভালো লাগছে আর কি তো যাই হোক একদম ভাই সোইটার রেজাল্ট তো আমরা পাচ্ছি ভাই আমার কোশ্চেনটা ছিল যে আমরা আমরাও কি মানে সবার পক্ষ থেকে যে এই যে এই সাইটটা এই সাইটটা হলো যে আমরা তো কি কাজে লাগাতে পারবো আমরা ওকে এই ধরনের সাইট ডেভেলপ করতে পারবো কি না বাকি ভাবে এক্স্যাক্ট আসছে ওইটাতেই আসছে তো যেটার জন্য আমি আজকে যেটা মেইন আমাদের টপিক সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে অনলাইন পোর্টাল আমি এটাতে আসলে একটু ইচ্ছা করে লেট করতেছিলাম কারণ এটা আসলে দেখাইতে খুব বেশি সময় লাগবে না তো তো মোটামুটি ভাবে তোমরা নিজেরাও খুব ইজিলি পারবে তো এখন তোমাদের কাছে মনে হইতে পারে ইনিশিয়ালি অনেকের কাছে মনে হইতে পারে যে একটা পার্সোনাল সাইট না জানি আমাকে কোডিং জানতে হবে আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে ভাই একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ শেয়ার সরি ভাই আমরা হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যখন আমরা অ্যাটেন্ড করি ওখানে পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেশন সার্টিফিকেট দেয় তো আমরা যখন সার্টিফিকেশন মানে যে আমরা অ্যারেঞ্জ করতে থাকব মানে অ্যাড করতে থাকব তখন এই পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট গুলো কতটুকু ভ্যালু অ্যাড করবে অবভিয়াসলি অ্যাড করবে যতটুকু ভ্যালু অ্যাড করুক সেটা তো অ্যাড করবে তোমার মানে যত হ্যাঁ জি মানে হ্যাঁ বলো 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 মানে যে কোনো মানে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে তো আমরা অ্যাড করে অ্যাটেন্ড করতেছি যেমন একটা ব্লাস্ট একটা প্রোগ্রাম ওখানে হচ্ছে যে পার্টিসিপেট করার সাথে ওরা হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট সার্টিফিকেট দিল বা একটা পোস্টার প্রেজেন্টেশন কম্পিটিশন চলতেছে তো ওখানে হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওরা হচ্ছে স্কুল সার্টিফিকেট দিছে আর বাকি যারা হচ্ছে অ্যাটেন্ড করছে তাদের জন্য হচ্ছে পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট রাখছে এইগুলো আমরা কি আমরা অ্যাড করতে পারি কিনা হ্যাঁ অবভিয়াসলি অ্যাড করতে পারো তুমি যাই পাবা তাই অ্যাড করবে জিনিসটা হচ্ছে অনেক এরকম কারণ কি জানো আমি যখন দেখবো যে তুমি একটা ন্যাশনাল কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করছো তুমি একটা ইন্টারন্যাশনাল ইয়াতে পার্টিসিপেট করছো আমি ধরেই নিবো তুমি এর জন্য প্রিপারেশন নিছো দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ ওয়ার্ক অন ইউর সেলফ ডেভেলপমেন্ট তুমি যখনই তোমার সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করবো দ্যাট মিনস তুমি অলরেডি কিছু জানো যেটা অন্যরা জানে না তুমি অলরেডি অনেকের থেকে আগে এসে সো তুমি যদি পার্টিসিপেশনের জিনিসও অ্যাড করে রাখো যে তুমি এই জায়গায় পার্টিসিপেট করছিল যেমন ভলান্টিয়ারি ওয়ার্ক আমরা কনফারেন্সে ভলান্টিয়ার হিসেবে ছিলাম অ্যাড করে দিছি জাস্ট অ্যাড করে দিছি যে হ্যাঁ আমি অমুক কনফারেন্সে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করছি দ্যাট মিনস আই হ্যাভ সাম এক্সপিরিয়েন্স
ভাই আমাদের যে রিসার্চ যেটা ওইটা যদি ধরেন আমি আমি এখন হচ্ছে আমি ইয়া জিওলজিক্যাল সায়েন্সে পড়ি তো আমার এখন ইন্টারেস্ট আমি হাইড্রোজিওলজিতে কাজ করব এখন যদি আমার পরে যদি ইন্টারেস্টটা চেঞ্জ হয় আমি লাইক আমি একটা পেপার নিয়ে কাজ করলাম বা আর্টিকেল আমি পাবলিশ করলাম ওইটা কি আমি অন্য আমার সাবজেক্টে অন্য সেক্টরে কি আমি ওইটা মানে আমার কি ওইটা ভ্যালু অ্যাড করবে বা আমি কি সুইচ করতে পারবো ওইটা এটা এটা এমনটা না যে আমি অনার্সে যে কাজটা করছি আমাকে এক্স্যাক্টলি সেটা নিয়ে থাকতে হবে অনার্সে অনেক সময় ফ্রি চয়েস থাকে না দেখা যাচ্ছে আমি গ্রুপ করলাম আমার গ্রুপের অন্য একজন মেম্বার অন্য একটা জিনিসে খুব ভালো তার আইডিয়াটা কম্পারেটিভলি আমার থেকে বেটার সো এমনটা হইতেই পারে যে তার আইডিয়াটা নিয়েই সবাই কাজ করতেছে বাট আই অ্যাম নট দ্যাট মাচ ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট ফিল্ড এটা হইতেই পারে খুব স্বাভাবিক ইভেন এমনটাও হইতে পারে যে প্রফেসর যে সুপারভাইজার হবে সেই তোমাদেরকে বলে দিল যে আমি এটা আমি এটা করতে বলছি সো এটাই কর फिडेंसिडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
জিনিসটা হচ্ছে মানে কখনই হতাশ হয়ে যাওয়ার কিছু নেই কিন্তু আমাকে এখনই এটা পাইতে হবে এমনটাও না ইটস নেভার টু লেট তুমি আরো বছর পর বছর ওয়েট করো আরো সময়ের পর সময় ওয়েট করো একটা সময় যে একটা তুমি জিনিসগুলো পাবা সো ওইটার জন্য হ্যাভ প্যাশনস আর অবভিয়াসলি কনফিডেন্স ইজ দ্য কি তার মানে তুমি যদি নিজের মধ্যে কনফিডেন্স রাখতে পারো তুমি কখনো হতাশ হবে না হতাশ হওয়াটা খুব খারাপ জিনিস আমি অলওয়েজ সবাইকে এই জিনিসটাই অলওয়েজ 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 এই জিনিসটাই বলি যে নেভার গেট ফ্রাস্ট্রেটেড লাইফে অনেক কষ্ট আসবে অনেক প্রবলেম আসবে তোমাদের সবারই মানে ফ্যামিলি প্রবলেম থাকবে এর মধ্যে দিয়ে তোমরা এত দূরে উঠে আসছো এত দূর যখন উঠে আসছো তখন দেন ফার্দার আরো যাইতে পারবো অনেক সমস্যা থাকে ফ্যামিলি ইস্যু থাকতে পারে ডিপার্টমেন্ট ইস্যু থাকতে পারে আমার ঘনিষ্ঠ কারোর সাথে ইস্যু থাকতে পারে বাট নেভার স্টপ ইউর সেলফ জিনিসটা হচ্ছে গতির মতো তুমি হচ্ছে স্রোতের মতো আর কি যে তুমি স্রোত থাকবা তুমি নদীর মতো বহমান থাকবা তুমি নিজেকে থামাই দিবা তুমি আর নদী থাকবে না তুমি হচ্ছে তখন ওই স্রোতহীন একটা খালের মতো হয়ে যাবে এই হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা যাই হোক মোটিভেশনাল স্পিচ আরো অনেক দেওয়া যাবে এগুলো দেওয়ার সময় রচনা করি তো যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেখানে আবার ব্যাক করি সেটা হচ্ছে গুগল সাইটের যে কথাটা বলতেছিলাম যে অনেকে মনে করতে পারো যে আমি তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সিএস অথবা আইটি না তো আমি কিভাবে একটা নিজের পার্সোনাল সাইট ডেভেলপ করবো তোমাদের জন্য জিনিসটা হচ্ছে ইজি করছে হচ্ছে গুগল ডট মানে গুগল সাইট আর কি তো গুগল সাইট যে ব্যাপারটা করে সে হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তো সবার এক্সপিরিয়েন্স আছে আই হোপ এখানে এমন কেউ নেই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করে নেই সেটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন মানে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনের জন্য বেস ওইটাই থাকে অ্যাকচুয়ালি আন্ডার গ্রেড লেভেলে তাই না হ্যাঁ দুই একজন হ্যাঁ না বলো জি ভাই ভাই আমরা ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট তিনটা ইউজ করছি ঠিক <laughs> 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 আমি <laughs> এইখানে তোমরা হচ্ছে দেখতে পারবে তোমরা যদি এইখানে ক্লিক করো মেনু বারটাতে ক্লিক করো এখানে দেখবে হচ্ছে কয়েকটা অপশন আছে কি কি একটা আছে সাইটস এই সাইটসটা হচ্ছে গুগলের নিউ সাইট নিউ সাইট আচ্ছা নিউ আর ক্লাসিক বলতে কি বলছে এখানে আছে ক্লাসিক সাইট তো ক্লাসিক সাইটে তোমরা যদি সুবিধাটা পাবা আমি যদি এটাতে ক্লিক করি যেমন আমি যে সময় গুগল সাইট আমারটা তৈরি করছিলাম সেই সময় এই ক্লাসিক সাইটটাই ছিল আচ্ছা ওটা লোট আর এখন যেটা আছে সেটা হচ্ছে নিউ সাইট আচ্ছা নিউ আর ক্লাসিক এর মতো পার্থক্য কি সেটা তো এখন আসে এই যে ক্লাসিক সাইট তো ক্লাসিক সাইটে তুমি চাইলে এখানে এখানে ক্রিয়েট করতে পারো ধরো এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম ও অলওয়েজ তোমাকে দেখাবে যে ইন নিউ সাইটস রিকমেন্ডেড বাট তুমি ক্লাসিক সাইটে করতে পারো যদিও এটা আসলে রিকমেন্ডেড না আমিও রিকমেন্ড করি না তো ক্লাসিক সাইটের একটা জিনিস হচ্ছে কি ক্লাসিক সাইটে অনেক টেমপ্লেট হচ্ছে অ্যাভেলেবল যেমন হচ্ছে এই যে जूम कर देखा लगे मैं एक छोट हो
তো এখান থেকে হচ্ছে তুমি যেটা করলা সিলেক্ট করলা ফাইন ওকে তোমার সাইটের একটা নাম দিবা কি দিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া না ভাই যে হচ্ছে সি ভাই ভাই কি নাম দিব আচ্ছা <laughs> 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 সেটা হচ্ছে দেখো এখানে চলে আসছে তার মানে তোমার ওয়েবসাইটটার নাম হবে এরকম সাইটস ডট গুগল ডট কম স্ল্যাশ সাইট স্ল্যাশ এই নামটা আরেকটা জিনিস দেখো ওয়ান্ট এ কাস্টম ডোমেন নেম তার মানে তুমি যদি কোনো কাস্টম নেম চাও যেমন আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমি হচ্ছে এই যে এই কাস্টম ডোমেনটা কিনছি শান্তরা ডট মি ঠিক আছে সবাই ব্যাকগ্রাউন্ড ধরো কেন <laughs> <laughs> পনেরো জিবি জায়গা দেয় বাই ডিফল্ট ফ্রি আর কি তো একটা এরকম বট যদি এরকম কন্টিনিউসলি প্রতি মিনিটে এরকম হাজারটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে সেটার জন্য ওর অনেক বড় স্পেস চলে যাবে না গুগলের যদিও এটা অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে যায় না কারণ এটা ক্লাউড সিস্টেম ক্লাউড সিস্টেম মানে জিনিসটা হচ্ছে যে তোমার সবকিছু ডাইনামিক তারপরেও মানে শুধু শুধু ওদের মানে ইয়াটা ভারী হবে কি জানি বলো ওদের হচ্ছে ডাটাবেসটা ভারী হবে তো এটার জন্য যেটা করা হয় যে তুমি একটা প্রোগ্রাম যেন কন্টিনিউসলি রান হইতে না পারে সেটার জন্য এরকম দিয়ে রাখে আর কি মানে দেখতে পাচ্ছ আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই যে দেখো তোমার অলরেডি একটা টেমপ্লেট রেডি ওরা করেই দিছে তুমি এখন যেটা করতে পারো যে এই পেজগুলোকে এডিট করতে পারো তো পেজগুলোকে কিভাবে এডিট করতে পারো যে সিম্পলি এই যে এডিট পেজ এখানে আসো তুমি চাইলে এখানে নতুন আরো পেজ অ্যাড করতে পারো আর এখান থেকে এই সেটিংসের জায়গায় তুমি হচ্ছে সাইটে অনেকগুলো সেটিংস তুমি চেঞ্জ করতে পারো 
তো জাস্ট सिंपली তুমি যদি এডিট করতে চাও এডিটে ক্লিক করো দেখবা যে এডিটর একবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মত দেখছো सिंपली মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মত জাস্ট তুমি ধর আমি লিখলাম এরকম ধর আমি আইটেম কিছু রাখবো সো এখানে ক্লিক করলাম এই যে আইটেমের মতো ঘর চলে আসলো তারপরে জাস্ট কিছু না তুমি যদি সেভ দাও তোমার এটা পেজটা হচ্ছে ওইভাবে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখছো সেভ হয়েছে এখন তুমি যদি চাও আবার এডিট করবো তাহলে এডিট করতে পারো আবার এই যে আরেকটা পেজে যাইতে পারো সেই পেজে যায় এখানে আবার এডিট এডিট বাটনে ক্লিক করতে পারো এডিট বাটন ক্লিক করলে এই যে এরকম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো তোমাদের এরকম অপশন চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এইটা হচ্ছে মানে তোমরা যদি চাও এইভাবে একটা সাইট মানে টেমপ্লেট অলরেডি আছে তোমরা অলরেডি একটা টেমপ্লেট নিয়ে কাজ করবা দেন জাস্ট সিম্পলি গুগল ক্লাসিক সাইটে যেতে পারো বাট আমিও এটা রিকমেন্ড করি না তার কারণ এই এই সাইটটা স্টিল তোমার এডিট করতে অনেক কষ্ট হবে কেন কষ্ট হবে তার কারণ হচ্ছে গুগল সাইট মানে ওরা হচ্ছে এখন সম্পূর্ণভাবে ওরা নিউ সাইটটাকে ফিচার করে যে যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই ক্লাসিক যে সাইটটা ছিল এখানে ওরা অনেকগুলো অপশন উঠাই দিচ্ছে তো উঠাই দিচ্ছে যেরকম হচ্ছে তুমি একটা পেজ ক্রিয়েট করবা সেই পেজটা এখানে অ্যাড করাটা কম্পারেটিভলি অনেক ডিফিকাল্ট হবে অনেক ডিফিকাল্ট হবে বলতে তোমার সাব পেজ হিসেবে থাকবে বাট তুমি একটা টেম্পলেটে মানে একটা এক্সিস্টিং টেম্পলেটে যে অ্যাড করবা সেইটা কম্পারেটিভলি অনেক অনেক হার্ড ওয়ার্কিং একটা প্রসেস সো এই জন্য যেমন যেমন তুমি এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ পেজ গুলো এখানে তোমার পেজ গুলো একটার সাথে একটা লিঙ্ক করতে হবে তুমি যেটা করতে পারবে এখানে তুমি সাব পেজ হিসেবে অ্যাড করতে পারবা বাট এখানে আমি আমার লাস্ট টাইম যতটুকু মনে আছে যে এই জায়গায় তুমি তোমার পেজটাকে যে অ্যালাইন করবা সেই অ্যালাইনের অপশনটা এখানে খুব একটা ভালোভাবে কাজ করে না সামটাইমস ইট ওয়ার্ক সামটাইমস ইট ডাজেন্ট সো এইটা একটা প্রবলেম মানে তুমি এটা হচ্ছে তোমার ট্রি আর কি সাইটেড ট্রি মানে একটা সাইটেড সাইট সাইট ম্যাপ বলতে যেটা বুঝে সেটা হচ্ছে ওই সাইড কি কি মেইন পেজ আছে এগুলো হচ্ছে সবগুলো মেইন পেজ মেইন পেজের আন্ডারে আবার আরো কিছু সাব পেজ থাকতে পারে এটা হচ্ছে সেটা তো এইটা একটা বড় প্রবলেম আরেকটা যেটা ইস্যু আছে সেটা আমি নতুনটা দেখালে পার্থক্যটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো যেমন হচ্ছে ধরো তুমি এই পার্টিকুলার পেজটাকে এডিট করবা তোমার জন্য অপশন শুধুমাত্র এই কয়েকটা দেখতে পাচ্ছ মানে তোমার বেসিক কিছু ফরমেটিং টেক্সট ফরমেটিং তোমার অপশন শুধুমাত্র এই অংশটুকু কিন্তু আমরা যদি একটা গুগল নিউ সাইটে যাই একটা নিউ সাইট ক্রিয়েট করি এখন ধরো এই যে এটা হচ্ছে নিউ সাইট এটা ক্লাসিক সাইট এটা হচ্ছে নিউ সাইট আমরা যদি নিউ সাইটে ক্লিক করি কিছুকে আসছে আচ্ছা তোমরা এই যে এখানেও ক্লিক করতে পারো প্লাস এই যে এইটা হচ্ছে তোমার একটা নিউ সাইটের অপশন নিউ সাইটে নিউ সাইটের যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এখানে তোমার আগে থেকে কোনো টেম্পলেট থাকবে না একটা জিনিস তোমাকে সম্পূর্ণ স্ক্র্যাচ থেকে করতে হবে বাট স্টিল আই প্রিফার দ্যাট একটা জিনিস খেয়াল করো ডান পাশের যদি ডান পাশের যদি তোমরা রাইট প্যানেলটা দেখো এটা দেখলে বুঝতে পারবো যেটা আসলে কতটুকু ইসি এখানে টেক্সট বক্স আছে তুমি চাইলে তোমার মতো করে টেক্সট বক্সটাকে রাখতে পারবা ইমেজ সরাসরি অ্যাড করতে পারবা কোনো কিছু এমবেড করতে পারবা ড্রাইভে তোমার অলরেডি একটা ডকুমেন্ট আছে জাস্ট এখানে জাস্ট তুমি খুব সুন্দরভাবে এমবেড করে ফেলতে পারবা তোমার এখানে লেআউটের অপশন আছে এই লেআউট গুলো তুমি ফলো করতে পারো তারপরে এই যে এটা হচ্ছে ইনসার্ট কোন একটা পেজে কি ইনসার্ট করবো সেটা এখানে পেজেসে ক্লিক করলে যেটা হবে এখানে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র একটাই পেজ আছে তুমি চাইলে এখান থেকে এই যে প্লাসে ক্লিক করে আরো ফার্দার আরো পেজ অ্যাড করতে পারো থিম আছে তুমি চাইলে এখান থেকে বেসিক কিছু থিম ইউজ করতে পারো থিম বলতে অ্যাকচুয়ালি কিছুই না জাস্ট তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিংবা এরকম আচ্ছা তো 
ধরো এইটা হচ্ছে কম্পারেটিভলি প্রবলেমেটিক যে তুমি এই এই সাইটটা তোমার জন্য ম্যানেজ করা কম্পারেটিভলি অনেক ডিফিকাল্ট হবে যদিও তোমার জন্য অলরেডি একটা টেমপ্লেট রেডি কিন্তু তোমার মনের মতো টেমপ্লেট পাওয়াটাও অনেক অনেক ডিফিকাল্ট সো আমি রিকমেন্ড করব হচ্ছে তোমরা একটা নিউ সাইট ক্রিয়েট করো তো আমি এখন যে আমি এখন যে এডিটিংটা দেখাবো সেটা মূলত এই নিউ সাইটের উপর বেস করি ঠিক আছে তো তোমরা জাস্ট এখানে একটা নাম দাও সাপোজ আমি আমার জন্য করতেছি তো আমি দিলাম এমনি একটা দিলাম রয়েস ওকে এটা হচ্ছে ধরো পেজ টাইটেল ইউজুয়ালি আমাদের প্রথম যে পেজটা থাকে সেটা থাকে হোম তো আমি হোম দিয়ে রাখলাম ওকে এখন আমি পেজের মধ্যে এডিট করবো কিভাবে কোনো কষ্ট নেই জাস্ট একটা টেক্স জাস্ট এখানে ক্লিক করো টেক্স বক্সে ক্লিক করো দেখো এখানে একটা অলরেডি টেক্স বক্স অ্যাড হয়ে গেছে ধরো আমি এখানে লিখলাম এরকম যে আমি আমি আমার নাম লিখলাম তারপরে হচ্ছে সাপোজ लेटर क्या चिंता करो जस्ट सीम्पलि লেআউটও ক্লিক করতে পারো যেমন তুমি চাও যে বাম পাশে ইমেজ রাখবে ডান পাশে লেখা রাখবে তো জাস্ট ক্লিক করো নিচের দিকে আরেকটা বক্স তৈরি হয়ে যাবে মানে তুমি এটা এখানে কনফিগার করতে পারো আবার চাইলে তুমি এখান থেকে লেআউট ক্লিক করেও নতুন একটা লেআউট নিতে পারো দেখো এই লেআউটে এখানে বলছে ইমেজ এখানে আছে টেক্সট সো তুমি যদি এখন চাও যে তুমি নিচেরটা ইউজ করবে তুমি উপরটা ইউজ করবে না জাস্ট দেখো বাম পাশে বেশ কিছু অপশন আসতো তোমার হচ্ছে সেকশন ব্যাকগ্রাউন্ড আর ছবি দিয়ে দিলাম তুমি এখানে জাস্ট ক্লিক করে আপলোড করতে পারো আপলোড করলে তোমার এই ওয়েবসাইটই থাকবে তুমি আলাদা একটা ইমেজ সিলেক্ট করতে পারো আর ড্রাইভ থেকে নিতে পারো রিকমেন্ডেড হচ্ছে ড্রাইভ থেকে নেয়া কেন ড্রাইভ থেকে নেয়া সেটা এখন বলি মানে এই জায়গায় আপলোড করাটা কেন আইডিয়াল হবে না সেটা এখন বলি সেটা হচ্ছে তোমার এই গুগল সাইটে বাই ডিফল্ট তুমি ম্যাক্সিমাম স্পেস পাবো হচ্ছে একশো মেগাবাইট সো বুঝতেই পারতেছ একটা ছবি ইউজুয়ালি হয় হচ্ছে চার থেকে পাঁচ মেগাবাইট মানে তিন চার পাঁচ মেগাবাইট সো আলটিমেটলি দিন শেষে তুমি যদি তোমার জন্য একটা ফটোস অথবা আলাদা ওই রকম মানে কোন একটা পেজ রাখো যেখানে তোমার ফটো থাকবে আর অনেক কিছু থাকবে জিনিসটা আলটিমেটলি তখন দেখা যাবে যে একশো মেগাবাইটটা ক্রস করবে সো বেটার হচ্ছে তুমি ড্রাইভে একটা ছবি রাখো জাস্ট ওখান থেকে এখানে লিঙ্কটা দিয়ে দাও এম বেটার লিঙ্কটা দিয়ে দাও দ্যাটস ফাইন মানে ওই ওইটা তোমার সাইটের বাইরে থাকবে फटोग्राफर थे फटो <laughs> छोटे 
एडिट करते नीचे जाओ मध्य एडिट करते चाओ আবার ব্যাক গো ব্যাক টু ইনসার্ট মোড সো ইনসার্ট মোডে যাইতে তুমি যেটা করতে পারো আবার এখানে টেক্সট অ্যাড করতে পারো তারপর ইমেজ অ্যাড করতে পারো এমবেড করতে পারো ড্রাইভ থেকে যদি কোনো কিছু চাও যেমন सपोज আমি ড্রাইভ থেকে কোন একটা ধরো সিলেক্ট করি ধরো এই যে এই ডক সিলেক্ট করলাম ইনসার্ট করলাম এই যে চলে আসছে এখন বুঝছো আমার সিভিটা কিভাবে ছিল আমার সিভিটা এক্স্যাক্টলি এইভাবে ছিল আমি সিভিটা আমার ড্রাইভে ছিল এবং আমি জাস্ট যেটা করছি এরকম একটা মানে ড্রাইভ থেকে নিয়ে আসছি मैं 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 
আমার এক্স্যাক্টলি সেম টাইপের আরেকটা বক্স দরকার এক্স্যাক্টলি সেম টাইপের মানে এখানে আমি কিছু করি নাই তেমন বাট তুমি চাচ্ছ যে তুমি এরকমই সিমিলার টাইপের মানে সিমিলার টাইপের স্ট্রাকচার তোমার সেম লাগবে আরেকটা বক্স লাগবে তোমার নতুন একটা টেক্সট বক্স নিয়ে তুমি যেটা করবে জাস্ট এটা তো কপি করে দাও ডুপ্লিকেট করে দাও ডুপ্লিকেট সেকশন এই দেখো এক্স্যাক্টলি ওটা ডুপ্লিকেট পেয়ে যাবে জাস্ট তখন তুমি তোমার মতো করে এডিট করো এটা হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে ধরো তুমি এখানে আইটেমাইজ করে রাখছো অনেক কিছু ठीक तो तुम्हारे एक ही रकम स्ट्राचार दरकार सो जस्ट डुप्लीकेट क्लिक करो जा जिन अच्छा ধরো এইভাবে তুমি কন্টিনিউয়াসলি পেজ অ্যাড করতে থাকবা পেজ অ্যাড করতে থাকলে ইনিশিয়ালি যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমার মেনু বারটা ইউজুয়ালি থাকে হচ্ছে উপরে ঠিক আছে তো মানে টপ টপ বারে আর কি এখন তুমি যদি এটাকে টপ বারে না চাই যদি তুমি চাও যে তুমি জিনিসটাকে তুমি রাখবা সাইড বার হিসেবে দেন তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ও আচ্ছা নতুন কয়েকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এই যে তুমি এখন সেটা লোগো অ্যাড করতে পারবো ফেভিকন অ্যাড করতে পারবো আগে জিনিসটা ছিল না সেটা হচ্ছে মানে তুমি ছাড়া হচ্ছে এই জায়গায় লোগো ইউজ করতে পারবো ফেভিকন হচ্ছে তোমার অনেকটা এই যে এই জায়গায় যেটা ইউজ হয় সেটার মতো আর কি তারপর কাস্টম ইউআরএল তুমি তোমার ডোমেইন অ্যাসাইন করতে পারবো অ্যানালাইটিক্স এর একটা অপশন আছে এটা হচ্ছে ফার্দার আর কি তুমি যদি চাও যে তোমার এই সাইটটাকে অপটিমাইজ করবো ইউজুয়ালি আমরা গুগল সাইট অপটিমাইজ করি না আর কি আচ্ছা मानसम মানে পেজটা দেখতে হচ্ছে এরকম হবে ওকে আবার যদি ব্যাক করি আবার এডিট মোডে চলে আসলাম ওকে তারপরে হচ্ছে এইটা হচ্ছে যদি তুমি কার সাথে শেয়ার করতে চাও শেয়ার বলতে তোমরা একটা সেম সাইট ডেভেলপ করতেছো দুজন মিলে সো তুমি জাস্ট এখানে যদি শেয়ারে ক্লিক করো জাস্ট তুমি হচ্ছে এই জায়গায় নতুন পিপলের নাম দিবা দ্যাট মিন্স তোমরা একসাথে পুরো সাইট এডিট করতে পারবা মানে যদি পার্সোনাল সাইট না হয় অন্য কিছু হয় আর কি সেই ক্ষেত্রে मुडे जाए सैडे चले बुजा जो तुम के पब्लिश करो टपारे আমি টপ বারে না রাখার পক্ষপাতি ছিলাম আরেকটা রিজনে সেটা হচ্ছে আমার ট্যাবের সংখ্যা অনেক বেশি আমি যদি এতগুলো ট্যাব এই জায়গায় আটাইতে চাই দেখতে খুব অট লাগবে কেন এই জায়গা দিয়ে আসবে নিচে আবার চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হতো সাপেস করতে হতো সাপেস বলতে তোমার ওই যে একটার ভিতরে আরেকটা আর কি পেতে যাও এই যে আমি প্রথমে এটাকে ড্র্যাগ করে এটার মধ্যে নিয়ে গেলাম না জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর কি তো ওইটা একটা অসুবিধা আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করছিলাম যে আমার ট্যাবের সংখ্যা বেশি দেখে আমি এগুলোকে ইউজুয়ালি সাইড বারে রাখছি মানে লেফট সাইড বারে রাখছি আর কি আর তোমাদের যদি হয় চারটা অথবা পাঁচটা মাত্র সেই ক্ষেত্রে তোমার চাইলে টপ বারেও রাখতে পারো এটা হচ্ছে আপ টু ইউ তোমার যেটা ভালো লাগে আর কি তো এই হচ্ছে ইনিশিয়াল তোমরা এখানে হচ্ছে ইমেজ চেঞ্জ করতে পারবে মানে নট নেসেসারিলি তোমাকে একবার এই ইমেজটাই রাখতে হবে তুমি চাইলে ইমেজটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারো তুমি একটা নতুন আপলোড করতে পারো অথবা ইমেজ সিলেক্ট করতে পারো 
যেমন অলরেডি ওরা গ্যালারিতে অনেকগুলো দিয়ে রাখছে যেমন সাপোজ এটা চুজ করলাম দেখছো চলে আসছে टाइटल ভাই একটু একটু দিমত পোষণ করতেছি লার্জ ব্যানারও ভালো লাগে ভাই আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এটা আপ টু ইউ এটা এটা আমি বলতেছি না যে এটা মানে এরকমই হইতে হবে কারণ ভাই আমি লার্জ ব্যানারে বানাইছি এটা আছে কমপ্লিটলি আপ টু ইউ মানে জিনিসটা হচ্ছে যে তোমার যেটা ভালো লাগে মানে এটা নট নেস আই এম জাস্ট एग्जांपल দেখাচ্ছি যে আমারটা হচ্ছে আমারটা জাস্ট सिंपली জাস্ট টাইটেল অনলি আছে তোমরা যেটা ইচ্ছা সেটাই রাখো আমি আবার ব্যানারেই ব্যাক করি কারণ এই জায়গা একটা সুন্দর ছবি আছে আচ্ছা আপনি দেখাচ্ছেন আমি কি আমার স্ক্রিন টা কি দেখা যাচ্ছে इंटरनेशनल बस खुजे बेगे खुजे बेहतर उटने तुम्हारे 
যেমন সাপোজ আমি এইটাকে অন্যরকম রাখতেছি এই যে দেখো এই জায়গা তোমার এখানে তোমার ফন্টের অপশন নেই মানে ফন্ট সাইজের এক্সাক্ট অপশন নেই বাট তুমি এই জায়গা থেকে জিনিসটাকে চেঞ্জ করতে পারবে যেমন নর্মাল টেক্সট টাইটেল হেডিং আমি চাইলাম হেডিং হিসেবে রাখবো দেখো আমি আছে ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনটাকে হেডিং হিসেবে রাখবো মানে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর কি টাইটেল হচ্ছে সবচেয়ে বড় হেডিং হচ্ছে ওর থেকে একটু ছোট সাব হেডিং আর হেডিং সেম বাট সাব হেডিং হচ্ছে বোল্ড না তারপরে তুমি যদি স্মল অথবা নর্মাল টেক্সট রাখো তাহলে নর্মাল টেক্সট তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে তুমি ইভেন এর মধ্যেও তুমি চেঞ্জ করতে পারো যেমন এটাকে আমি নিলাম হচ্ছে সাব হেডিং হিসেবে দিলাম এই যে দেখো এটা সাব হেডিং হিসেবে আছে এটাকেও সাব হেডিং হিসেবে দিলাম কিংবা এটাকে আমি নর্মাল টেক্সট হিসেবে রাখলাম এইটাকে আমি আবার সাব হেডিং হিসেবে রাখলাম দেখছো জাস্ট সিম্পল তো তুমি এইভাবেই প্রত্যেকটা টেক্সট যে ইয়াটা আছে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আচ্ছা আমরা সম্ভবত থিমটা নিয়ে আলোচনা করি নেই থিমে তুমি যেটা করতে পারো এখান থেকে তুমি বিভিন্ন টাইপের দেখো বিভিন্ন টাইপ আছে তুমি যদি সিলেক্ট করো ইমপ্রেশন সিলেক্ট করো এটা দেখতে এরকম হয়ে যাবে তুমি আবার তুমি যদি চাও যে তুমি কালারের ইয়াটা চেঞ্জ করবা এই যে এরকম রেড গ্রিন হলে গ্রিন আমি আমি হচ্ছে গ্রিনটা ইউজ করি আর কি এই যে আমার হচ্ছে গ্রিন ইউজ করা সবগুলোতে যে একটা দেখবে যে এগুলো হচ্ছে গ্রিন তো এটা হচ্ছে তোমার ব্যাপার আর কি তারপরে তুমি চাইলে ভীষণ সিলেক্ট করতে পারো যে ভীষণ সিলেক্ট করলে এরকম আসবে ডিপ্লোমেট সিলেক্ট করলে এরকম আসবে এর মধ্যেও তুমি চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারবা ঠিক আছে অ্যারিস্টোটল ক্লিক করলে এরকম আসবে তুমি ধরো ব্লু নিলা তাহলে এই যে এরকম ব্লু আসবে তুমি হচ্ছে এরকম নিলে আমি যাই না এটা কোন কালার মেয়েরা ভালো বলতে পারবে তো এইটা আসবে এটা হচ্ছে তোমার ব্যাপার আপনি যদি সিম্পলি থাকতে চাও তাহলে যে শুরুতে যেরকম ছিল সেরকম তো অ্যাকচুয়ালি সিম্পলের থেকে নিজের গুলো আর কি দেখতে একটু ভালো আর কি তুমি চাইলে এগুলো যে কোনোটা ইউজ করতে পারো এটা আছে মানে আপ টু ইউ আর কি মূলত ওরা যেটা করে ফন্টটা চেঞ্জ করে দেয় আর কি দেখো ফন্টের চেয়ারটা চেঞ্জ ফন্টের চেয়ারটা আর হচ্ছে তোমার একটু দেখার যে ভিউটা ভিউটাকে একটু চেঞ্জ করে দেয় সো জাস্ট সিম্পল এখানে তোমার মেইন জিনিসই হচ্ছে এই তিনটা এই তিনটা বার তুমি জাস্ট একটা করে পেজ ক্রিয়েট করবা পেজের মধ্যে কি কন্টেন্ট থাকবে সেটা ইনসার্ট করবো হচ্ছে ইনসার্ট ট্যাপ থেকে আবার যদি অন্য পেজে যেতে চাও এডুকেশনে যাও তাহলে এডুকেশন পেজটা ওপেন হবে তুমি যদি এখানে কোনো কিছু ইনসার্ট করতে চাও আবার ইনসার্ট ব্যাক করো কোন একটা লেআউট চলে লেআউট আর জাস্ট সিম্পলি টেক্সট বক্স চলে টেক্সট বক্স জাস্ট সিম্পলি ইমেজ চলে ইমেজ জিনিসটা হচ্ছে এরকম ধরো টেক্সট বক্স নিলা এই যে আবার টেক্সট বক্স একটা অ্যাড হলো আরেকটা টেক্সট বক্স নিলে নিচে আরেকটা অ্যাড হইলো আরেকটা টেক্সট বক্স নিলে নিচে আরেকটা অ্যাড হইলো এটা এডিট করলো এটা এডিট করলো এটা এডিট করলো তুমি এখন চাচ্ছ যে টেক্সট বক্স দেখতে ভালো লাগতেছে না এখন আমি লেআউট নিবো সো জাস্ট সিম্পলি লেআউট নিলা क्रिएट करते थको गुगल गुगल डक होते मैप होते कैलेंडर डिवाइडर देखी क আচ্ছা আমরা আগে একটা কাজ করি আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে পাবলিশ করি এটা পাবলিশ করে ফেলি আচ্ছা পাবলিশ টু দা ওয়েব ভার্সন এটা হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেস মানে ওই যে আগের মতো 
sites.google.com তারপরে হচ্ছে এটা এটা ভিউ থাকবে না এটা সাইট হয়ে যাবে আচ্ছা কাস্টম ইউআরএল যদি দিতে চাও দিতে পারো তারপরে হু ক্যান ভিউ মাই সাইট তুমি এই মুহূর্তে চাইলে এটা এনিওয়ান রাখতে পারো তার মানে এটা তুমি পাবলিশ করার মাত্রই যে কেউ দেখতে পারবে আবার যদি তুমি চাও যে তুমি এই মুহূর্তে ডেভেলপ করতেছো আচ্ছা এটা বলতে শুধুমাত্র जिनमें पब्लिश है ना पेस्ट कर हाँ रिव्यू चेंजेस एंड पब्लिश भिव पब्लिश अच्छा इकन तक भिव पब्लिश साइट देखा जाए काइनी होता है वो ये जगह भिव ही से भी रखते सां ये टा नोटुन कोन सिस्टम होता पड़े आई डोंट नो किंतु यूज़र लेटे भिव ही से भी था के ना ये टा होता है साइट ही से भी था के आर जहेतु इन्हें मैं ऑलरेडी एक टा आसे शहेतु माने कुर्तु देर कथा चिलो ना अखन होता बस सेम रख से देखे वो ह माने मैं भी होयतो गूगल से इतना ऑप्शन बारे सर के अमीर मुद्दे यार के एक्सप्लोर कोई नहीं शंभव तो एक अपन इन अमे माने व्यू दे और शंभव तो उनका साइट पब्लिश करे जहे तो आमर इतना मैच कर सकारो शते दर्शन है होयतो आगे मत रखने सो इतना है जो तुम्हारे पब्लिश पर्सन तुम जो तो होम जाओ तेरे होम देख এটা হচ্ছে বক্স আর কি তোমার তুমি যদি সিভি রাখতে চাও এই যে এরকম একটা বক্স অ্যাপিয়ার হবে সো আর উপরে এই যে টেক্সট বক্স যেগুলো ছিল টেক্সট বক্সে যে যা যা লেখছি ওগুলো আর কি ঠিক আছে তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম দেখো এটা কিন্তু করতে খুব একটা সময় লাগে না তুমি जस्ट এরকম বেশ কিছু পেজ তৈরি করবা পেজ তৈরি করার পরে দেন जस्ट জিনিসটা কিভাবে পাবলিশ করবা পাবলিশ করবা তারপরে এই যে দেখো এটা অলরেডি अवेलेबल মানে নেটই अवेलेबल আর কি সো মানে জিনিসটা হচ্ছে কম্পারেটিভলি অনেক ইজি 
মানে করতে বেশি সময় লাগবে না তোমার জাস্ট কন্টেন্ট রেডি করতে একটু সময় লাগবে বাট তোমার এডিটিংটা হচ্ছে অনেক ইজি সো লিটারালি তোমার অ্যাকচুয়ালি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজের দরকার নেই যেটা লাগতো ক্লাসিক সাইটে একটা জিনিস আছে ক্লাসিক সাইটে তুমি চাইলে এস টি এম এল পুশ করতে পারবা মানে এস টি এম এল হ্যাঁ আর এস টি এম এল আর সি এস এস তুমি চাইলে পুশ করতে পারবা কিন্তু গুগল সাইট নিউ সাইটে তোমার ওই অপশনটা নেই মানে যারা এস টি এম এল জানো আর কি তাদের জন্য বলতেছি তো কিন্তু ওর জিনিসটাকে ইন্টারফেসটাকে এত ইজি করে রাখছে যে এটা তোমার জন্য আসলে ইনিশিয়ালতে পারো ছিল তাহলে তুমি ইনিশিয়ালি ডুপ্লিকেট পেজ দিতে পারো পরে জাস্ট নাম টাম সব চেঞ্জ করে দিলা প্রপার্টিস আছে তুমি চাইলে যে সাব পেজ অ্যাড করতে পারো যেমন আমি যদি এটার আন্ডারে সাব পেজ অ্যাড করি সো টেস্ট দিলাম ডান দিলাম এটার আন্ডারে একটা ইয়া চলে আসছে সাব পেজ চলে আসছে এখন যদি তুমি এটাকে পাবলিশ করো তাহলে এখন যেটা হবে পাবলিশ ভার্সনে যাই এই যে দেখো টেস্ট হচ্ছে এডুকেশন আন্ডারে চলে আসছে चिंता फार्दार शो हम तुम पब्लिश करो रिलोड डुप्लीकेट <laughs> এই প্রপার্টিস থেকে মানে এখান থেকে তুমি আরো অনেক অপশন পাবে তুমি যদি চাও যে কোন একটা কাস্টম প্যাথ তৈরি করবা তাহলে তুমি जस्ट কাস্টম প্যাথ তৈরি করতে পারো আবার তুমি যদি চাও যে ডিফল্ট প্যাথ থাকবে ডিফল্ট প্যাথ কোনটা ডিফল্ট প্যাথ হচ্ছে তোমার সাইডের পরে স্ল্যাশ দিয়ে এক্সপেরিয়েন্স কথাটা থাকবে তুমি যদি চাও যে ওখানে এক্সপেরিয়েন্স না রেখে তুমি অন্য কিছু রাখবা তাহলে তুমি जस्ट এখানে একটা কাস্টম প্যাথ অ্যাড করে দিতে পারো এটা হচ্ছে ইটস আপ টু ইউ এই কাস্টম প্যাথটা ইয়ার ক্ষেত্রেও হেল্পফুল হয় যদি ধরো তুমি ডোমেইন কিনো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি ডোমেইন নামের পরে ইউজ করতে চাও সেক্ষেত্রে 
insertion take a dekti parla, just uh, Ginish Gurak Niash Baker, Tom Motoko organized Kurba, Nijer Motoko leg back by the same Microsoft Word, our theme egg very easy, just select Kora, our color choose Kora. Mane, you can take just act a theme select Kora, or you can take just color choose Kora, ear by the Kono Kasni. So egg by it's simple, tap just publish Kurba, publish Kola J URL to Papa, just take an URL to Bosha Diba, Thomas Edge Jolash. এই হচ্ছে শুরু আর কি এখন বাকিটা আছে আপ টু ইউ আমার এই সাইট অ্যাকচুয়ালি এই পর্যায়ে একদিন আসে নাই এটা আমার লিটারালি আমি যখন প্রফেসর থেকে মেইল করা শুরু করেছি তার এক বছর আগে থেকে আমি তৈরি করা শুরু করেছিলাম আর কি সো ইট টেক টাইম মানে জিনিসটাকে তুমি কিভাবে অর্গানাইজ করবা আর আরেকটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে এক্সিস্টিং যাদের সাইট আছে তাদেরকে একটু ফলো করো যেমন আমার ডিপার্টমেন্টে বড় ভাইদের ছিল সো আমি জাস্ট ফলো করছি যে ওরা কি কি অ্যাড করছে কিংবা নতুন একজন মানুষের সাথে পরিচয় হইছে সে কোন একটা সেমিনার নিছে সে তার সাইডের লিংক দিয়ে দিছিল সো আমি যেটা করছি তার সাইডে গেছি তার সাইডে যে এটা সে কি কি অ্যাড করছে সে তার কন্টেন্ট গুলো কিভাবে সাজাইছে আমি তারটা দেখে দেখে মোটিভেটেড হয়ে নিজের মতো করে আবার নিজের কন্টেন্ট গুলোকে সাজাইছি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আর কি সো এই হচ্ছে ব্যাপার মানে এই হচ্ছে ইনিশিয়াল ওভারভিউ এখন কোশ্চেনস 